सबा के वेलकाम आज के क्लस इलेवेनर प्रथम क्लस शुरू होतेज बाइल आलम मिशनर फिजिक्सर टीचार ये क्लस इलेवेन क्लस शुरू होता शुद्ध आलम मिशन ऐले मेरे जन नये पश्चिम बंगे जरा इलेवेन पढ़े ते सब भिडियो ये सबाई देखते पो एवं तुम्हारा जरा देखे और तुम्हारे जो फ्रेंड से फ्रेंडर संगे तुम्हारा सबा शेयर करारे चैनल से चैनल तुम्हारा सबसक्राइब कर रखते पर जख भिडियो आपलोड करब क्लस इलेवेन ये कर भेजे क्लस इलेवेन सप्ताह दोटो भिडियो आपलोड करब एक हे आज के अर्थात बुधवार और एक हे रविवार दुटो दिन दुटो भिडियो आपलोड करब तुम्हारा जो चैनल के सबसक्राइब कर रखो तेल वही दो दिन जो भिडियो आपलोड करब तुम्हारा सबा पे जा तुम्हारा देखे तुम्हारे निजे मध्य प्रिपारेशन शुरू कर ठीक है तो फिजिक्सर क्लस इलेवेन अनेकगुल्लो पार्ट आज है फार्ष्टे जमन आज मेकानिक्स तरपे आज जिपीएम जेनारे प्रपार्टिज अब मैटार तपर आज हिट आएव आरक विभिन्न रकम भाग आई फार्ष्टे जिपीएम एक पार्ट व जिपीएम एक चैप्टार से चैप्टार शुरू करब जो है कि इलास्टिसिटी देखो ये लेखा आज बोर्डे जो इलास्टिसिटी से इलस्टिसिटी चैप्टार्ट शुरू करब ठीक है देखो इलस्टिसिटी ए चैप्टार्ट तुम तुम्हारा क्लस नाइने मोटामोटी एक पढ़े ओखने तुम्हारे एक धारणा आज जो इलस्टिसिटी की इलस्टिसिटी हे जे को वस्तु से वस्तु के बाद वस्तुटार ऊपर जो बाह्यिक बल प्रयोग कर वस्तुटार सामान्य की को एक विकृति घटाना है जेमन धरो एक रार से रार के जी दिक्कत के बल प्रयोग कर कि बड़ो करी टेने बड़ो करी तर प्रयोग जो जेटा पड़ी से बल्ट के जी सर नहीं तरह रबार आगे अवस्था फिर आस एक स्प्रिंग से स्प्रिंग के जदि बल प्रयोग करी से बल स्प्रिंग बड़े बल प्रयोग कर दी छोटो कर दी तेल से आर आगे अवस्था फिर आस स्थितिस्थापक कथा हे जो एक वस्तु से वस्तुर पर बल प्रयोग कर ले जदि से बल प्रयोग फले वस्तुटार की विकृति है मैं जे रखम आज है सरकम ना थे जो अन्कम है और वो जो बल्ट प्रयोग कर बल्ट सर नीले से जो आर आगे अवस्था फिर आसे तक से बला हे कि स्थितिस्थापकता ठीक है एबारे स्थितिस्थापकता जो मलिकुलार एक्सप्लानेशन स्थितिस्थापकता क्या देखा जाए देख ठीक है तेल मलिकुलार जो एक्सप्लानेशन से देख तेजे स्थितिस्थापकता कीसर जन् घटे ठीक है देखो मलिकुलार एक्सप्लानेशन दिए यार कि व्याख्या मैं एक्सप्लेन करा जाए देखो हमें जानी जो प्रत्येक पदार्थ से प्रत्येक पदार्थ मान कि परमाणु द्वारा गठित और से परमाणु मैं से निक्लियस थे और तरह चारिदी के कि इलेक्ट्रन से इलेक्ट्रनगुल्ला कि विभिन्न जो वृत्तर उपवृत्तर कक्षपथे आवर्तन कर ठीक है इबार देखो जो को वस्तुर उपर बाह्यिक बल प्रयोग कर बाह्यिक बल प्रयोग कर वस्तुटा के बड़ो करते वस्तुटा कि छोटो करते एब जखनी एक्सटार्नल एक फोर्स फोर्स हमें को वस्तुर ऊपर एप्लै कर तक कि घटना घटे देखो जख को वस्तुर ऊपर बाह्यिक बल प्रयोग कर वस्तु के क्यों है छोटो कराए मैं जदि तर आयतन तर दैर्घ्य से दैर्घ्यटा के जी छोटो है तेल देखो और भर जो परमाणु से परमाणुगुल परस्पर का चले आस और बर कक्षे जो इलेक्ट्रन से इलेक्ट्रनगुल्ला चले आसाचा चले आसार जे से एक हीरण आधान हार जे ते अपर की विकर्षण कर विकर्षण करजे तरा कि आज दूरे जो चाहिए तपर ओ वस्तुटा के जी बल प्रयोग कर बड़ो करी तर आयतने प्रसारण करी तक कि अणुगुल्ला देखो कि दूरे सर जाए दूरे जो सर जाए तो आर कि बसी बल सहाजे आकर्षण हार चेषा कर आर कि आसार चेषा कर ठीक है तेल ए रखम जो जख को वस्तु के रखम दूरे नहीं जाए का नहीं आसि जो का नहीं आसब तक तर मध्य विकर्षण बल्ट बेसि विकर्षण बल्ट बेसि हार जे ता कि आर दूरे जो चाहिए 
আবার যদি কোন দুটো পরমাণুকে এরকম দূরে নিয়ে চলে যায় তাহলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলের জন্য আবার কি হবে তারা পরস্পর কাছে আসতে চাইবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে মলিকুলার থিওরির সাহায্যে কি বা মলিকুলারের সাহায্যে মলিকুলার যে আমরা থিওরি পড়েছি সেই থিওরির সাহায্যে এই যে ইলাস্টিসিটি সেই ইলাস্টিসিটির কি ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ঠিক আছে এবার এই ইলাস্টিসিটি পড়তে গেলে তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে কোনো একটা বস্তুর উপরে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করলে বস্তুটার আকার বা আকৃতির পরিবর্তনের যে বাধা দেওয়ার যে ক্ষমতা সেটাকে বলা হচ্ছে কি তার স্থিতিস্থাপকতা এবার এই যখন আমরা স্থিতিস্থাপকতা পড়ব বা এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে এই যে স্থিতিস্থাপকতা স্থিতিস্থাপকতা দেখো যে কোনো একটা বস্তু ওই বাহ্যিক বল প্রয়োগকে যত বেশি বাধা দেবে সে বস্তু স্থিতিস্থাপকতা কি হবে তত বেশি হবে তাহলে স্থিতিস্থাপকতাকে যদি আমরা ডেফিনেশন হিসেবে বলি তাহলে ডেফিনেশনটা কি হবে যে কোনো একটা বস্তুর একক পরিমাণে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটাতে যে বস্তুতে যত বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে সেই বস্তুটা স্থিতিস্থাপকতা কি বা ইলাস্ট্রিসিটি তত বেশি হবে ঠিক আছে তাহলে স্থিতিস্থাপকতার ডেফিনেশন যদি আমাদের বলতে হয় তাহলে ইলাস্ট্রিসিটি সেই ইলাস্ট্রিসিটি যদি কাকে বলে বলে তাহলে তখন আমরা কি বলবো যে একই পরিমাণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটাতে কোনো একটা মানে যে বস্তুতে বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে সেই বস্তুটার স্থিতিস্থাপকতা কি হবে তত বেশি হবে ঠিক আছে বা একক দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করতে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কি তার স্থিতিস্থাপকতা এবার দেখো তোমাকে যদি বলা হয় যে দুটো বস্তু দেওয়া হলে একটা হচ্ছে ইস্পাত ঠিক আছে আর একটা বস্তু দেওয়া হলো যেটা হচ্ছে তোমার ধরে নাও রাবার এবার যদি তোমাকে বলা হয় এই দুটো বস্তুর মধ্যে কার ইলাস্টিক প্রপার্টি বা স্থিতিস্থাপক ধর্ম বেশি তাহলে দেখো এমনি সাধারণ দৃষ্টিতে সবাই বলবে যে রাবারের স্থিতিস্থাপকতা বেশি ইস্পাতের তুলনায় কেন কারণ রাবারকে টেনে বড় করলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি বা ছোট হয়ে যায় কিন্তু স্থিতিস্থাপকতার ডেফিনেশন ডেফিনেশন আমরা কি দেখলাম যে কোনো একটা বস্তুর একক পরিমাণে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটাতে বা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটাতে যে বস্তুতে যত বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে সেই বস্তুটা স্থিতিস্থাপকতা তত বেশি এবার দেখো একটা ইস্পাতের বস্তু আর একটা রাবার এখানে যদি ইস্পাতের একটা দুর্গ আমি এক্স পরিমাণে বৃদ্ধি করি আর রাবারের যদি এক্স পরিমাণ বৃদ্ধি করি তাহলে কোনটাতে বেশি বল দিতে হবে ঠিক আছে দুটোতে আমি এই দিকে বল দিচ্ছি যে তার দৈর্ঘ্য কি পরিবর্তন করছি পরিবর্তন মানে বৃদ্ধি হতে পারে আবার হাসও হতে পারে তাহলে দেখো এখানে ইস্পাত যেহেতু ওটা একটা কঠিন পদার্থ তাহলে বা ইস্পাতে দেখবে ওই এক্স পরিমাণে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটাতে বা দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটাতে বেশি পরিমাণে কি বল প্রয়োগ করতে হবে কার তুলনায় কার থেকে কার তুলনায় রাবারের তুলনায় তাহলে যেহেতু রাবারের তুলনায় ইস্পাতে বেশি পরিমাণে বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে একই পরিমাণে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা দৈর্ঘ্য পরিবর্তন ঘটাতে তাহলে ওই জন্যে ইস্পাতের যে ইলাস্ট্রিসিটি ধর্ম সেই ইস্পাতের ইলাস্ট্রিসিটি ধর্ম কি হবে রাবারের তুলনায় বেশি হবে ঠিক আছে তাহলে এটা ভালো করে মনে রাখবে যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটাতে বা দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটাতে কোনো একটা বস্তু বা অনেকগুলো বস্তুর মধ্যে যে বস্তুতে যত বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে সেই বস্তুর স্থিতিস্থাপক যে ধর্ম সেই স্থিতিস্থাপক ধর্ম কি হবে তত বেশি হবে ঠিক আছে এরপর আমরা এই স্থিতিস্থাপকতা পড়তে গেলে কিছু কিছু আমরা ডেফিনেশন পড়বো ঠিক আছে সেগুলো আমরা ফার্স্টে দেখবো ঠিক আছে ফার্স্টে দেখা হচ্ছে যে ইলাস্টিক লিমিট এটা একটু ভালো করে দেখবো যে স্থিতিস্থাপক সীমা ইলাস্টিক লিমিট কি ইলাস্টিক লিমিট হচ্ছে দেখো কোনো একটা বস্তুর উপরে যদি আমরা বল প্রয়োগ করি তুমি ধরে নাও একটা এরকম স্প্রিং নিয়েছো ঠিক আছে স্প্রিংটা এখানে আটকানো আছে এইবার এই স্প্রিংটা যদি আমরা অল্প পরিমাণে বল প্রয়োগ করি যদি টেনে ছেড়ে দিই তাহলে কি হবে সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে বা আবার ছোট হবে ঠিক আছে এইবার ইলাস্টিক লিমিট হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তুর যত পরিমাণে বল প্রয়োগ করলে বস্তুটা কি হবে তার স্থিতিস্থাপক যে ধর্ম সেই স্থিতিস্থাপক ধর্মটা কি বজায় থাকবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আমি ধরো এখানে যে বলটা আমরা প্রয়োগ করছি ধরে নাও এদিকে এ বল প্রয়োগ করে এই স্প্রিংটাকে টানছি তাহলে এ বলের ভ্যালুটা আমরা যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকি তাহলে এমন একটা সময় আসবে যে সময়ে দেখা যাবে বা তার থেকে যদি এফের ভ্যালুটা বেশি করা হয় তাহলে স্প্রিংটা তখন আর আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না অর্থাৎ টান দিলে যেরকম হবে সেরকম অবস্থায় যদি থেকে যায় তাই তখন ওইটাকে বলা হবে কি তার ইলাস্টিক লিমিট তাহলে প্রত্যেকটা পদার্থ বা প্রত্যেকটা বস্তু তার কি আছে এরকম একটা ইলাস্টিক লিমিট আছে 
से इलस्टिक लिमिटर मध्य को वस्तु तरह जो इलस्ट्रिसिटी धर्म से इलस्ट्रिसिटी धर्म देखा एबार लिमिट जख ही क्रस कर जाए तक क्योंकि तरह कोकम और इलस्ट्रिसिटी धर्म देखा जाए ठीक है तेल एबार इलस्टिक लिमिट का के बोले इलस्टिक लिमिटर ये डेफिनेशन तुम्हारा भलोक मना रखे जो एक वस्तुर एक निर्दिष्ट सीमा पर्त तरह ये इलस्ट्रिसिटी जो प्रपार्टी से प्रपार्टीजा देखा जाए तरह बसि जी बल प्रयोग करी तेल तक वस्तुता और कि आगे अवस्था फिर आसे ना तक से बला हे कि इलस्टिक लिमिट ठीक है ये भलोकर देखिए तरह जो डेफिनेशन देखो से परफेक्टलि इलस्टिक बडी का बोलेक्टलि इलस्टिक बडी परफेक्टलि इलस्टिक बडी हे जेको एक वस्तुर उपरे बल प्रयोग करार फले वस्तुर जी को स्थायी विकृति ना घटे ठीक है तेल तक ए रखम ये बला कि परफेक्टलि इलस्टिक बडी अर्थात को वस्तुर उपरे देखा जा खूब बसि परमाणे बल प्रयोग कर दैर्घ्यर परिवर्तन जो ना ठीक है बा दैर्घ्यर परिवर्तन जोटाई आप करीना क्या दैर्घ्यर परिवर्तन करारे वो बाह्यिक जो बल से बाह्यिक बलटा के जो सर नहीं जो आर आगे अवस्था फिर आसे तो एक बार पुरोपुर आगे जे रकम छो सरकम हो जाए तक से वस्तुता के बला कि परफेक्टलि इलस्टिक बडी इलस्ट्रिसिटी मान जो जो तरह आगे अवस्था फिर पाचे परफेक्टलि मान कि जो बेसि परमाणे बल प्रयोग करी को वस्तुर पर बल प्रयोग कर वस्तुटार जो एक विकृति घटाई तेल से बाह्यिक बल सर नीले जो वस्तुता आज ठीक आगे अवस्था फिर आसे मैंने कोकम परिवर्तन ना तो तक से बला कि परफेक्टलि इलस्टिक बडी ठीक है तेल परफेक्टलि इलस्टिक बडी का बोले ये तुम्हारा भलोक मना रखे इरपर आरपर जेटा आज है परफेक्टलि पार्टलि इलस्टिक बडी ठीक है पार्टलि इलस्टिक बडी देखो पार्टलि इलस्टिक बडी मान एरगे जो पढ़ल इलस्टिक लिमिट इलस्टिक लिमिटर मध्य जदि को वस्तु था अर्थात जे सब जो वस्तुर मध्य इलस्टिक लिमिट थक देखा जा वस्तु के से वस्तुते जो एक्सटार्नल फोर्स एप्लै करी से एक्सटार्नल फोर्स एप्लै कर जदि वो एक्सटार्नल फोर्सा सर ने वस्तुटा एके बारे हंड्रेड पार्सेंट जो आगे अवस्था फिर ना आसे अर्थात देखा जा सामान्य किचुपरिवर्तन हो गल तक से वस्तु के कि बला है पार्टलि इलस्टिक बडी अर्थात पुरोपुर से इलस्टिक बडी हा मैं एक्सटार्नल जो फोर्स एप्लै कर फोर्सा जो आर कि तक जे रखम परिवर्तन होवर्तन जो कि तक से वस्तुता के बला कि पार्टलि इलस्टिक बडी ठीक है इरपर आ डेफिनेशन देखो से परफेक्टलि प्लसटिक बडी परफेक्टलि प्लसटिक बडी इन इलस्टिक बडी बला देखो प्लसटिक बडी मान हे को वस्तुर उपर खूब सामान्य परमाणे जदि एक्सटार्नल फोर्स एप्लै से एक्सटार्नल फोर्स एप्लै करारे जो वस्तुता कि है से विकृति अवस्था थे जाए अर्थात आगे अवस्था जो फिर ना जा तक से वस्तुता के बला कि परफेक्टलि इन इलस्टिक बडी परफेक्टलि प्लसटिक बडी जेमन धर एक प्लसटिक से प्लसटिक के जो तुम गरम कर नरम कर दाओ गरम कर दिए से प्लसटिक जो तुम टेने ड़े दाओ तो देखिए जोटा बड़ो आब ठीक तड़ो अवस्था थे जाए ठीक है तेल ये के बला परफेक्टलि प्लसटिक बडी इन इलस्टिक बडी और एक हेपर जो डेफिनेशन देखो से परफेक्टलि रिजिड बडी परफेक्टलि रिजिड बडी देखो रिजिड ये बेपार इरपर तुम्हारे अन्न एक चैप्टार आखने रिजिड बडिर डेफिनेशन आस्ट मना रखे क्या अल्प कर जे परफेक्टलि रिजिड बडी हे जे को वस्तु से वस्तुर उपर जत तुम्हें बल प्रयोग करो ना क्या से बल प्रयोग करारे जो वस्तुटार 
দৈর্ঘ্যের বা আয়তনের কোনো রকম পরিবর্তন না হয় তাহলে তখন ওই বডিটাকে বলা হবে কি পারফেক্টলি রিজিড বডি দেখো তবে পারফেক্টলি রিজিড বডি বলে পৃথিবীতে কিছু নেই যতই সে কঠিন বস্তু হোক না কেন তার উপরে যদি খুব বেশি মনে বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাতে খুব সামান্য হলেও কি থিওরিটিক্যালি যে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন সেই দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনটা হবে তবে কাঁচকে সাধারণত অনেকটা রিজিড বডি ধরা হয় তারা দেখবে কাঁচকে যত বেশি পরিমাণে বল প্রয়োগ করেও কাঁচের দৈর্ঘ্যে সেরকম কি পরিবর্তন করা যায় না ঠিক আছে তাহলে এই যে ডেফিনেশনগুলো আমার ইলাস্টিক লিমিট পারফেক্টলি ইলাস্টিক বডি কাকে বলে তারপরে ইন ইলাস্টিক বডি কাকে বলে তারপরে পার্টলি ইলাস্টিক বডি কাকে বলে তারপরে পারফেক্টলি রিজিড বডি কাকে বলে এগুলো তোমরা ডেফিনেশন যেগুলো সেই ডেফিনেশনগুলো একটু তোমরা ভালো করে মনে রাখবে ঠিক আছে এরপরে যেটা আমরা পড়ব এবার আরেকটা দেখো যে কোনো একটা বস্তুর উপরে যখন আমরা বাহ্যিক বল প্রয়োগ করছি সে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করার ফলে কি হচ্ছে বস্তুটা তার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে তাহলে আগের অবস্থায় ফিরে আসছে মানে ওই বস্তুটার যে ইন্টারনাল পজিশন ও বস্তুটার যে ভিতরে সে ভিতরে কি হবে একটা নির্দিষ্ট কোনো বল কাজ করছে ঠিক আছে তাহলে ওই কোনো একটা বস্তুর উপরে যে বলটা কাজ করে বা বস্তুর ভিতরে সে ভিতরে যে বলটা সে বলটাকে বলা হয় কি স্ট্রেস বা পীড়ন তাহলে এবার আমরা দেখবো স্ট্রেসটা কি দেখো স্ট্রেস হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তুর উপরে যেমন ধরো এ একটা বস্তু আমরা দিলাম এই বস্তুটার উপরে আমরা কি করছি বাইরে থেকে একটা বল প্রয়োগ করছি এফ পরিমাণে কি করলাম একটা ফোর্স বা এক্সটার্নাল ফোর্স আমি এই বস্তুটার উপরে অ্যাপ্লাই করলাম ঠিক আছে তাহলে এই বস্তুটা কীভাবে বড় হবে তাহলে বড় হলো এবার এই এক্সটার্নাল ফোর্সটা যদি আমরা সরিয়ে নিই তাহলে বস্তুটা কি হচ্ছে তার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে তাহলে আগের অবস্থায় ফিরে আসছে মানে বস্তুটার ভিতরের দিকে ওই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যে ফোর্স সে ফোর্স কি হচ্ছে কাজ করছে বা আমরা যদি নিউটনের থার্ড ল দেখি সেই থার্ড ল অনুসারে দেখো যে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং কি বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তাহলে যখনই এই বস্তুটার উপরে আমরা এফ একটা কি এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম এই বস্তুটার ভিতরে যে রিয়াকশান ফোর্স সেই রিয়াকশান ফোর্স কাজ করবে অর্থাৎ সেই রিয়াকশান ফোর্সটাও কথা হবে আমি এক্সটার্নাল ফোর্স যেটা অ্যাপ্লাই করেছি ঠিক ততটাই কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে এই যে ভিতরের যে এক্স ফোর্সটা কাজ করছে যে রিয়াকশান ফোর্স সেই রিয়াকশান ফোর্সটাকে বলা হচ্ছে কি স্ট্রেস বা পিরা এবার যদি ডেফিনেশন বলেন তাহলে আমরা কীভাবে বলবো তাহলে দেখো এইখানে এই যে বস্তুটার উপরে আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি এই জায়গাটার কি একটা ক্ষেত্রফল আছে তাহলে তুমি ধরে নাও এই জায়গাটার যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফলটা কত ক্যাপিটাল এ তাহলে এবার স্ট্রেস বা পীড়ন হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তু সেই বস্তুকে যদি একটা বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে তার আকার বা আকৃতির পরিবর্তন করা হয় তাহলে ওই আকার এবং আকৃতির পরিবর্তনকে বাধা দেওয়ার জন্যে বস্তুটার ভিতরে বাহ্যিক বলের বিপরীত অভিমুখে একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ বল উদ্ভূত হয় বা যে পরিমাণ বল ভিতরে তৈরি হয় বা রিয়াকশান ফোর্স তৈরি হয় সেই পরিমাণে বলকে বলা হয় কি ওই বস্তুটার স্ট্রেস বা পীড়ন তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে এ যে ক্ষেত্রফল সেই এ ক্ষেত্রফলের উপরে কতটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে এফ তাহলে এবার যদি বলা হয় একক ক্ষেত্রফলে ওই বস্তুটার উপরে ভিতরে কতটা রিয়াকশান ফোর্স কাজ করছে তাহলে দেখো একক ক্ষেত্রফল যদি বলে তাহলে সেটাই কল টু কথা হবে এফ বাই ই তাহলে এই একক ক্ষেত্রফলে কোনো একটা বস্তুর উপরে যে ক্রিয়াশীল রিয়াকশান ফোর্স সেটাকে বলা হচ্ছে কি স্ট্রেস তাহলে দেখো এখান থেকে স্ট্রেস ইকোয়াল টু কত হচ্ছে এফ বাই এ ঠিক আছে তাহলে এটা ভালো করে মনে রাখবে যে কোনো একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করলে ভিতরের একক ক্ষেত্রফলে যে প্রতিক্রিয়া বলে সৃষ্টি হয় সেই একক ক্ষেত্রফলে প্রতিক্রিয়াকে বলটাকে বলা হচ্ছে কি তার স্ট্রেস বা পীড়ন ঠিক আছে এবার এখান থেকে এই স্ট্রেসের আমরা ইউনিট এবং ডাইমেনশনটা ভালো করে দেখব দেখো এখান থেকে যদি আমরা স্ট্রেসের ইউনিটটা দেখি তাহলে ইউনিট কি হবে দেখো স্ট্রেস ইকাল টু কত এফ বাই ই তাহলে এফ যেটা এই সিজিএস পদ্ধতিতে যদি আমরা ইউনিট বসাই তাহলে সেটা কত ডাইম আর এ যেটা আছে তার যে ইউনিট সেটা কত সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে এটা কি ডাইম সেন্টিমিটার টু দিবার কত মাইনাস টু এবার এটাকে যদি এসআই পদ্ধতিতে বসায় তাহলে এটা হচ্ছে কি ইউনিট সিজিএস পদ্ধতিতে ইউনিট আর এসআই যদি আমরা বসাই স্ট্রেসের ইউনিট বা তাহলে কি পাবো নিউটন মিটার টু দেওয়ার মাইনাস টু বা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে এবার যদি আমরা ডাইমেনশান দেখি তাহলে ডাইমেনশান কি হবে 
তাহলে এটা হলো ইউনিট এবার দেখো ডাইমেনশনটা আমরা বার করব স্ট্রেসের তাহলে ডাইমেনশন দেখো উপরে কি আছে এফ ফোর্স তাহলে ফোর্সের যে ডাইমেনশন সেটা কি হয় এম এল ডি টু পাওয়ার মাইনাস টু আর নিচে কি আছে এ এ মানে ক্ষেত্রফল বা এরিয়া তাহলে তার যে ডাইমেনশন সেটা কত হবে এ স্কোয়ার এল স্কোয়ার তাহলে এটা ইকুয়াল টু কত হবে এম এল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান টি টু দি পাওয়ার কত মাইনাস টু তাহলে এটা হচ্ছে কার ডাইমেনশন তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্রেস যেটা সে স্ট্রেসের ডাইমেনশন ঠিক আছে তাহলে স্ট্রেসের ইউনিট এবং ডাইমেনশন এটা ভালো করে দেখবে এবার এই যে স্ট্রেস এই স্ট্রেসটা কি বিভিন্ন রকমের হতে পারে ঠিক আছে কীরকম দেখো এখানে যে বস্তুটার উপরে বলটা আমরা প্রয়োগ করেছিলাম সেটা সোজাসুজি সোজাসুজি না হয় বিভিন্ন রকমভাবে তো কোনো একটা বস্তুর উপর আমরা বল প্রয়োগ করতে পারি ধরে নাও এই যে বস্তুটা আছে সে বস্তুর উপরে তুমি এইভাবে কোনো রকম কোনো একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে তাহলে অনুভূমিক যেটা সে অনুভূমিকের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল করে কোনো একটা বস্তুর উপরে তুমি কি এরকমভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছো তাহলে তখন দেখো এই যে ফোর্স সে ফোর্সটা আমি যদি কোনো একটা বস্তুর উপরে এইভাবে বল প্রয়োগ করি তাহলে দেখবে কি ঘটনা ঘটবে এই বস্তুটা কিছুটা উপরের দিকে উঠবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে এ ফোর্সটা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম সেই এ ফোর্সটা কি দুটো পার্টে ডিভাইড হয়ে যাবে একটা পার্ট এই দিকে থাকবে আর একটা পার্ট কি এই দিকে থাকবে তুমি ধরে নাও এই দিকের যে পার্ট সেই এই দিকের পার্টটা এফ ওয়ান আর এই দিকের যে পার্ট এটা হচ্ছে কত এফ টু ঠিক আছে তাহলে দেখো এই এফ ফোর্স এই দুটো এফ ফোর্সটা দুটো পার্টে কি ডিভাইডেড হয়ে গেল যেটাকে বলা হয় কি দুটো কম্পোনেন্টে ভেঙে গেল একটা হচ্ছে এফ ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি এফ টু এবার দেখো এখানে এফ টু যে কম্পোনেন্ট বা এফ টু যে উপাংশ সেই উপাংশটা বস্তুটা তলের সঙ্গে কি আছে লম্বভাবে কাজ করছে ঠিক আছে আর এই যে ফোর্স এই ফোর্সটা কি করছে দেখো ওই বস্তুটার যে তল সেই তলের সাথে থেকে কি স্পর্শক বরাবর বা সমান্তরাল বরাবর কাজ করছে তাহলে এখানে দেখো এফ টু যেটা সেই এফ টুটা বস্তুর যে তল সেই তলের সাথে কি লম্বভাবে কাজ করছে তাহলে এফ টু বলটার বস্তুটার কোন বরাবর ইয়ে পীড়ন ঘটাবে বা এখানে যদি আমরা একটা রিয়াকশান ফোর্স পাই তাহলে এফ টু এই বস্তুটার কি করবে একটা বিকৃতি ঘটাবে বা ওর পরিবর্তন করবে তাহলে এফ টুটা যে পরিবর্তন করবে সেটা কোন বরাবর লম্ব বরাবর তাহলে লম্ব বরাবর যদি বস্তুটার উপরে এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই হয় তাহলে লম্ব বরাবর বা তলের সাথে কি লম্বভাবে বস্তুর উপরে কি হবে একটা রিয়াকশান ফোর্স কাজ করবে তাহলে কোনো একটা রিয়াকশান ফোর্স বা কোনো একটা স্ট্রেস যদি কোনো একটা তলের সাপেক্ষে লম্বভাবে থাকে বা লম্বভাবে তৈরি হয় তাহলে তখন সেটাকে বলা হয় কি লঙ্গিচিউডিনাল তাহলে এটাকে বলা হয় কি লঙ্গিচিউডিনাল স্ট্রেস ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে কি লঙ্গিচিউডিনাল স্ট্রেস আর এটা দেখো এই যে এফ ওয়ান যেটা সেই এফ ওয়ানটা তলের সাপেক্ষে কি সমান্তরালভাবে বা স্পর্শক বরাবর কাজ করছে তাহলে এই বরাবর বস্তুটার উপরে কি হবে একটা রিয়াকশান ফোর্স তৈরি হবে এবং এই স্পর্শক বরাবর যে রিয়াকশান ফোর্সটা কাজ করবে সেই স্পর্শক বরাবর যে রিয়াকশান ফোর্স সেই রিয়াকশান ফোর্সটাকে বলা হয় কি এটাকে বলা হয় কি ট্যানজেন্সিয়াল এটাকে বলা হয় কি ট্যানজেন্সিয়াল স্ট্রেস বা শেয়ারিং স্ট্রেসও বলা হয় তাহলে এই দুটো মনে রাখবে যে কোনো একটা বস্তুর উপরে একটা অনুভূমিকের সঙ্গে কোন করে বল প্রয়োগ করলে ওই বলটা দুটো উপাংশে ভেঙে যায় একটা উপাংশ লম্ব বরাবর থাকে আর একটা হচ্ছে সমান্তর মানে অনুভূমিক বরাবর থাকে এবার কোনো একটা বল যদি কোনো একটা বস্তুর উপরে লম্বভাবে ক্রিয়াশীল হয় তাহলে ভিতরে ওই তলের সাথে গিয়ে লম্বভাবে যে রিয়াকশান ফোর্সটা বা যে পীড়নটা কাজ করে সেটাকে বলা হচ্ছে কি লঙ্গিচিউডিনাল স্ট্রেস আর যেটা তার স্পর্শক বরাবর কাজ করে সেই স্পর্শক বরাবর যে পীড়ন সেই পীড়নটাকে বলা হচ্ছে কি স্পর্শকীয় পীড়ন বা ট্যানজেন্সিয়াল পীড়ন বা স্ট্যানজেন্সিয়াল স্ট্রেস ঠিক আছে এটা তোমরা ভালো করে দেখবে এরকম হলে তাহলে অভিলম্ব পীড়ন আর একটা হচ্ছে কি স্পর্শকীয় পীড়ন কাকে বলে তাহলে অভিলম্ব বরাবর যে পীড়নটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে অভিলম্ব পীড়ন আর স্পর্শক স্পর্শকীয় বরাবর যে পীড়নটা কাজ করবে সেটাকে বলা হচ্ছে কি স্পর্শকীয় পীড়ন ঠিক আছে এরপরে আর একটা হচ্ছে ও সরি ওইটা ওইটা লঙ্গে চিউটিয়ার না ওটা হচ্ছে নর্মাল ওটাকে বলা হয় কি নর্মাল স্ট্রেস 
ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে নর্মাল মানে অভিলম্ব দিকে যেটা কাজ করে সেটাকে বলা হয় কি নর্মাল স্টেজ লংগিউটিনি লংগিউটিউডিনাল যেটা সেটা বা ওটাকে বলা হয় কি অনুদর্গ পীড়ন অনুদর্গ পীড়ন কোনটা এটা একটু ভালো করে দেখো ধরে না তুমি কোন একটা বস্তু নিয়েছ সে বস্তুটা ধরো খুবই সরু তাহলে এই বস্তুটার উপরে যদি আমরা বল প্রয়োগ করি তাহলে দেখো আমরা বলতে পারি যে বস্তুটা যদি একটা সরু তার হয় তাহলে সরু তার যদি হয় তার তখন সে বস্তুটার উপরে বাহ্যের বল প্রয়োগ করলে আমরা ভাবতেই পারি যে বস্তুটা শুধুমাত্র কি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটেছে বা কোনো একটা বস্তুর উপরে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করার ফলে যদি কোনো একটা বস্তুর শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয় তাহলে দৈর্ঘ্যের যখন পরিবর্তন হবে ওই দৈর্ঘ্য বরাবর ভিতরের দিকে কি একটা রিয়াকশান ফোর্স বা একটা ভিতরের দিকে পীড়ন কাজ করবে তাহলে কোনো একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ বা কোনো একটা বস্তুর উপরে যে পীড়ন সে পীড়নটা যদি দৈর্ঘ্য বরাবর কাজ করে তাহলে তখন সেটাকে বলা হয় কি অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন বা লঙ্গি চিউডিনা ঠিক আছে তখন এটাকে বলা হয় কি লঙ্গি চিউডিনাল স্ট্রেস ঠিক আছে এটা তাহলে ভালো করে মনে রাখবে লঙ্গি চিউডিনাল হচ্ছে যদি কোনো একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করে শুধুমাত্র তার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটানো হয় তাহলে তখন বস্তুটার ভিতরে যে পীড়নটা কাজ করে তাহলে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কি লঙ্গি চিউডিনাল স্ট্রেস ঠিক আছে এরপরে আর একটা যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে কি ভলিউম স্ট্রেস ঠিক আছে ভলিউম স্ট্রেসটা কি ভলিউম স্ট্রেস হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তু সে বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করলে যদি কোনো বস্তুটা শুধু মানে আয়তনের পরিবর্তন ঘটে তাহলে আয়তনের পরিবর্তন যখন ঘটবে তাহলে ভিতরে তার কি একটা আয়তনটাকে বাধা দেওয়ার জন্যে একটা পীড়ন কাজ করবে তাহলে ওই ভিতরে যে পীড়নটা কাজ করছে আয়তন পরিবর্তনের সময় তাহলে তখন সেই যে পীড়ন সেই পীড়নটাকে বলা হচ্ছে কি ভলিউম স্ট্রেস তুমি ধরে নাও এরকম একটা বস্তু নিয়েছো একটা ঘন কাকারের বস্তু নিলে এই ঘন কাকারের বস্তুটা বা তুমি এরকম ধরো একটা গোলক নিলে এই ঘন কাকারের বস্তু বা গোলকটাকে তুমি কি করছো চারিদিক থেকে সমান পরিমাণে বল প্রয়োগ করছো তাহলে চারিদিক থেকে সমান যদি তুমি বল প্রয়োগ করো তাহলে দেখো বস্তুটার যে ভলিউম সে ভলিউমটা কীভাবে ডিক্রিজ করবে আর যদি বাইরের দিকে বল প্রয়োগ করো তাহলে তখন কি করবে সেটা ইনক্রিজ করবে তাহলে ওই যে ওর ভিতরে পীড়নটা কাজ করবে ওই পরিবর্তনের সময় তখন সেই পীড়নটাকে বলা হচ্ছে কি ভলিউম স্ট্রেস বা আয়তন পীড়ন ঠিক আছে তাহলে এই পীড়নের যে ডেফিনেশান যে যতগুলো হলো এগুলো তোমরা একটু ভালো করে দেখবে আর একটা হচ্ছে অসহ পীড়ন বলে বা ব্রেকিং স্ট্রেস ঠিক আছে অসহ পীড়ন বা ব্রেকিং স্ট্রেস যেটা এটা কি তুমি ধরে নাও যে একটা এরকম তার আছে সেই তারের উপরে তুমি একটা বল প্রয়োগ করছো বা তুমি ধরে নাও এটা তার নাই যদি একটা স্প্রিং হয় তাহলে এখানে যদি আমি অল্প পরিমাণে বল প্রয়োগ করি তাহলে বস্তুটার অল্প পরিমাণে কি হবে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হবে এবার যদি বলের মানটা আর একটু বেশি করি তাহলে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন আর একটু বেশি হবে এভাবে যদি নিচে যে আমি ভার চাপাচ্ছি বা বল প্রয়োগ করছি সে বলটা যদি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করতেই থাকি তাহলে তখন কি হবে একটা সময় দেখবি এই যে তার সে তারটা কি হয়ে যাবে ছিঁড়ে যাবে তাহলে যখন কোনো একটা বস্তুর উপরে বা যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বা যতটা পরিমাণে ভার চাপালে বস্তুটা তখন ছিঁড়ে যাবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কি ব্রেকিং স্ট্রেস বা অসহ পীড়ন মানে ওই যে পীড়নটা বা দেখো এখানে পীড়ন মানে বাহ্যিক যে যদি ধরো ছিঁড়ে না যায় বা ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে বাইরে যতটা পরিমাণে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে ততটাই পরিমাণে কি হবে পীড়ন কাজ করবে এবার এখানে বাহ্যিক বলের মানটা যদি এতটাই বেশি হয়ে যায় যে তখন আর পীড়নটা কি করতে পারছে না ওই রিয়াকশান ফোর্সটা তৈরি করতে পারছে না তা তখন সেটাকে বলা হবে কি অসহ পীড়ন মানে ওই এক্সটার্নাল ফোর্স সে কি আর ওই বস্তুটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে না ঠিক আছে তা তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কি বেকিং স্ট্রেস বা অসহ পীড়ন ঠিক আছে এই ডেফিনেশানগুলো তোমরা ভালো করে মনে রাখবে এবং বইয়ে বই যেটা বই বলতে তোমরা সবাই ছায়া প্রকাশনে বা দোয়ারি মজুমদার মাইতির যে বইটা আছে সে বইটা তোমরা ফলো করবে তাহলে এখানে যত আমি ডেফিনেশান বললাম বা যেভাবে বললাম তোমরা দেখবে ওই রকম ওখানে পেয়ে যাবে তোমরা ওই বইটা সবাই একটু দেখবে ঠিক আছে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি স্ট্রেন স্ট্রেন কাকে বলে এটা একটু আমরা ভালো করে দেখব স্ট্রেন বা যেটাকে বলা হয় কি বিকৃতি বিকৃতি বা স্ট্রেনটা কি দেখো কোনো একটা বস্তুর উপরে যখন আমরা বল প্রয়োগ করলাম ধরে নাও এখানে একটা তার আমরা নিয়েছি 
সেই তারটা এরকম ভাবে ঝুলছে এই তারের উপরে আমরা কি একটা যদি ভাত চাপ তুমি ধরে নাও প্রাথমিকে এই তারটার যে দৈর্ঘ্য সেই তারটার দৈর্ঘ্য কি কি তাহলে বিকৃতি হচ্ছে কোনো একটা বস্তু যেভাবে ছিল বল প্রয়োগ করার পরে যদি সেটা আর সেরকম না থাকে অর্থাৎ যদি পরিবর্তন হয় সে পরিবর্তনটাকে বলা হচ্ছে কি বিকৃতি যেমন একটা তার এরকম আছে নিজে যদি আমরা বল প্রয়োগ করি তারটা বড় হবে বড় হয়ে যাওয়া মানে কি সেটাকে বলা হচ্ছে কি বিকৃতি হওয়া ঠিক আছে তাহলে এখানে এই বিকৃতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে কোনো একটা বস্তুর দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট আয়তন আছে যদি চারিদিক থেকে বল প্রয়োগ করি তাহলে তার আয়তন পরিবর্তন হবে অর্থাৎ আয়তনের কি হবে বিকৃতি হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে বিকৃতি হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তুর উপরে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করলে বস্তুটার যে পরিবর্তনটা হচ্ছে সেই পরিবর্তনটাকে বলা হচ্ছে বিকৃতি ঠিক আছে যেমন তুমি ধরে নাও এরকম একটা তুমি যদি কাদা নাও বা মাটি নাও তাহলে এরকমভাবে থাকলো এই বস্তুটার উপরে তুমি যদি এইভাবে বল প্রয়োগ করো তাহলে এই অংশটা কি হয়েছে এই দিকে চলে যাবে অর্থাৎ আগে যেরকম ছিল সে কিন্তু আর আগের মতো থাকবে না অন্য রকম একটা কি শেপ পেয়ে যাবে তাহলে এই যে পরিবর্তনটা হলো সে পরিবর্তনটাকে বলা হচ্ছে কি স্টেল বা বিকৃতি এবার বিকৃতিকে ম্যাথামেটিক্যালি কিভাবে প্রকাশ করা হয় তুমি ধরে নাও এই যে একটা তার নিয়েছ সেই তারের ইনিশিয়ালি যে একটা লেন সেই লেনটা হচ্ছে কত এল এবার যখনই আমি এর উপরে একটা ফোর্স একটা ভার বা এক্সটার্নাল একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে এর যে লেন সেই লেনটা কি হয়ে গেল কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেল তুমি ধরে নাও আগে যে ছিল তার থেকে সে এল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ এর যে লেন সেই লেনটা চেঞ্জ কতটা হলো চেঞ্জ বলতে এখানে দেখো এক্সপ্যান্ড হয়েছে অর্থাৎ প্রসারণ হয়েছে এবার এখানে কনস্ট্রাক্ট মানে যে ইয়েটা সংকোচন সেই সংকোচনটা হতে পারত তাহলে এখানে বিকৃতি যেটা বা স্টেন সেই স্টেনটা ম্যাথামেটিক্যালি কিভাবে ক্যালকুলেশন করা হয় স্টেন হচ্ছে লেন্থের যতটা চেঞ্জ হলো আর ইনিশিয়ালি যেটা ছিল সেই দুটোর যে রেশিও সেই রেশিও দিয়ে এই স্টেনের কি করা হয় ক্যালকুলেশন করা হয় ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে চেঞ্জ যেটা হয়েছে সেটা কত স্মল এল আর আগে যেটা ছিল ইনিশিয়ালি সেটা কত ক্যাপিটাল এল তাহলে স্টেন ইকুয়াল টু কি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বাই প্রাথমিক দৈর্ঘ্য ঠিক আছে তাহলে এই স্টেনের যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে এবার এখান থেকে যত স্টেনের যদি আমরা ইউনিট বার করি ঠিক আছে তাহলে স্টেনের যদি ইউনিট বার করি দেখো উপরে কি আছে লেন্থ তাহলে এর সিজিএস এর পশাবি কি সেন্টিমিটার আর ক্যাপিটাল এর যেটা এটাও কত সেন্টিমিটার তাহলে দেখো দুটো কেটে যাচ্ছে তার ইউনিট কি কোনো রকমের ইউনিট থাকবে না অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি একটা ইউনিট লেস এবার যদি এটি আমরা এর যদি ডাইমেনশান বার করি তাহলে ডাইমেনশান কী হবে তাহলে এর যদি আমরা ডাইমেনশান বার করি দেখো উপরে আছে এল নিচে আছে এল এটাই কল টোটাল কথা হয়ে ওয়ান হাইড তবে এখানে যদি তোমাকে বলে যে স্টেন যেটা বা বিকৃতি সে বিকৃতির মাত্রা লেখো তখন কিন্তু এরকম মাত্রাহীন বলে দেবে যদি লিখতে বলে দেখো মাত্রা মানে হচ্ছে কোনো একটা রাশি বা কোনো একটা পদার্থর যে রাশিগুলো আমরা পাচ্ছি রাশি মানে দুই রকমের সেই রাশিটা প্রাথমিক যে রাশি প্রাথমিক রাশি মানে কোনগুলো দৈর্ঘ্য ভর আর সময় যেটা এইগুলোকে প্রাথমিক একক বা প্রাথমিক রাশি বলা হয় তাহলে তার উপরে যেভাবে নির্ভর করে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ভর এবং সময়ে যে মাত্রা সে মাত্রার উপরে কোনো একটা বস্তুর বা কোনো একটা রাশির মাত্রা যেভাবে নির্ভরশীল সেটাকে বলা হচ্ছে কি তার মাত্রা দেখো তাহলে এখানে কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করছে না তাহলে এর মাত্রা আমি এরকম লিখতে পারি এম জিরো এম জিরো টু দি দেওয়ার জিরো অর্থাৎ দেখো এম টু দি ওয়ার জিরোর সঙ্গে রিলেটেড এম টু দি ওয়ার জিরো আর টি টু দি ওয়ার জিরোর সঙ্গে রিলেটেড ঠিক আছে তাহলে দৈর্ঘ্য ভর এবং সময়ের মাত্রার সঙ্গে কোনো একটা রাশির মাত্রা কিভাবে নির্ভরশীল সেটাকে বলা হচ্ছে কি ওই রাশির মাত্রা তাহলে এখানে যেহেতু আমরা ওয়ান পাচ্ছি মানে কোনো কিছু মাত্রার উপর দৈর্ঘ্য ভর এবং সময়ের মাত্রার উপরে নির্ভর করছে না তাহলে আমি পাওয়ারে কী করে দিলাম জিরো বসিয়ে দিলাম তাহলে এটাকে আমি বলতে পারি কি বিকৃতি যেটা সে বিকৃতির মাত্রা বা মাত্রা হীনও বলতে পারে অসুবিধা নেই ঠিক আছে তাহলে এইবার এখানে এই যে স্টেন স্টেনের যে তোমরা ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনগুলো ভালো করে মনে রাখবে ইকুয়েশনটা এবারে স্টেনও কি বিভিন্ন রকমের হয় বিভিন্ন রকম বলতে দেখো ফার্স্টে আমরা দেখব কি লংগিচিউড এর আগে আমরা লংগিচিউডিনাল স্ট্রেস দেখেছিলাম এবার লংগিচিউডিনাল কি স্ট্রেসও হবে লংগিচিউডিনাল স্ট্রেন এটা কখন হবে কোনো একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করে বস্তুটা শুধুমাত্র যদি দৈর্ঘ্যের কি বিকৃতি ঘটানো হয় ঠিক আছে যেমন ধরো এখানে একটা তার যদি নিই তাহলে তার সরু তাহলে সেই তারের উপরে বল প্রয়োগ করলে যদি আমরা দেখি যে তারে শুধুমাত্র কি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনটা হয়েছে তাহলে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন যখন হবে 
তখন সেটাকে বলা হয় কি লংগিটিউডিনাল স্টেল বা অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি ঠিক আছে এটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি ঠিক আছে যে কোনো একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করে যদি শুধুমাত্র তার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করা হয় তাহলে তখন বস্তুটার যে বিকৃতি সেই বিকৃতিটাকে কি বলা হবে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি ঠিক আছে তারপরে আছে ভলিউম স্টেল ভলিউম স্টেল মানে তোমরা বুঝতে পারছ যে কোনো একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করে যদি বা কোনো একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করলে বস্তুটার যদি শুধুমাত্র কি হয় আয়তনের পরিবর্তন হয় বা আয়তনের বিকৃতি হয় তাহলে আয়তনে যখন বিকৃতি ঘটবে তাহলে তখন যে বিকৃতি সেই বিকৃতিটাকে কি বলা হবে ভলিউম স্টেন বা আয়তন বিকৃতি ঠিক আছে তাহলে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি কাকে বলে আয়তন বিকৃতি কাকে বলে এগুলো তোমরা একটু ভালো করে দেখবে আর একটা হচ্ছে দেখো স্পর্শকীয় বিকৃতি মানে কোনো একটা তুমি বস্তু নিয়েছ সে বস্তুর উপরে তুমি এমন একটা বল প্রয়োগ করলে সে বল প্রয়োগ করার পরে দেখা যাচ্ছে ওর যে বিকৃতি সে বিকৃতিটা কি স্পর্শ বরাবর হলো যেমন তুমি একটা যদি দেশলাইয়ের খালি বাক্স না অর্থাৎ ভিতরের যে অংশ সে ভিতরের অংশটাকে যদি তুমি টেনে বার করে নাও এবার একেবারে উপরের দিকে যদি তুমি বল প্রয়োগ করো তাহলে দেখবে নিচেরটা কি হবে যেরকম ছিল সেরকম আছে উপরের যে অংশ সে উপরের অংশটা কি সামনের দিকে সরে যাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো কোনো একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করে বস্তুটার বিকৃতি এমনভাবে করা হলো যে তার কি হলো আয়তন যেটা সে আয়তনটা সেম থাকলো কিন্তু তার যে আকৃতি সে আকৃতির যে পরিবর্তন সে পরিবর্তনটা ঘটলো তাহলে তখন যে বিকৃতি ঘটবে তখন সেটাকে বলা হয় কি শেয়ারিং স্ট্রেস বা স্পর্শকীয় বিকৃতি ঠিক আছে তাহলে এটা তোমরা একটু ভালো করে দেখবে ইয়ে করে যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে কি হুকের সূত্র বা হুক স্ল হুক স্ল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হুক স্লটা দেখো হুকের সূত্র বা হুক স্ল হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তুর উপরে যদি বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয় দেখো বাহ্যিক বল প্রয়োগ মানে সে বাহ্যিক বলটাকে আমরা কি ধরি পীড়ন ধরি তাহলে কোনো একটা বস্তুর উপরে পীড়ন যেটা সেই পীড়নটাকে বিকৃতির সঙ্গে কি সমান বলে দেখো এখানে যদি আমরা বেশি পরিমাণে বল প্রয়োগ করি তাহলে ওই বস্তুটার কি বিকৃতি বেশি হবে অর্থাৎ এই বস্তুটার উপরে যদি আমি কম পরিমাণে বল প্রয়োগ করি তাহলে এ দৈর্ঘ্যের কি কম পরিবর্তন হবে যদি আমরা বলটা বেশি দিই তাহলে এ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কি হবে বেশি হবে দেখো এখানে বেশি পরিমাণে বল দেওয়া মানে ভিতরে ঠিক বেশি পরিমাণে বলই কি করবে উদ্বোধন হবে বা রিয়াকশন ফোর্সটা বেশি হবে বা এটাকে আমরা দেখেছি যে বাহ্যিক যে বলটা প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটাকে কি আমরা পীড়ন বলতে পারি তাহলে কোনো একটা বস্তুর উপরে বাহ্যিক বল বেশি করা মানে পীড়নটা বেশি আর পীড়ন বেশি হওয়া মানে তার যে বিকৃতি সেই বিকৃতির মানটাও কি হবে বেশি হবে অর্থ এটা কখন কতক্ষণ পর্যন্ত হবে ইলাস্টিক যে তার লিমিট সেই ইলাস্টিক লিমিটের ইলাস্টিক লিমিট মানে যতক্ষণ সে স্থিতিস্থাপক ধর্ম দেখাবে তাহলে এই স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোনো একটা বস্তুর এই পীড়ন আর যে বিকৃতি সেই পীড়ন আর বিকৃতি পরস্পর কি হয় সমানুপাতি হয় ঠিক আছে তাহলে আমি এটা লিখতে পারি যে একটা ইলাস্টিক লিমিট সেই ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে যে স্ট্রেস বা পীড়ন সেই পীড়নটা কি হবে ওর যে স্ট্রেন বা বিকৃতি সেই বিকৃতির সঙ্গে কি হবে সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বিকৃতির কি সমানুপাতিক তাহলে দেখো এখানে যদি আমরা এটাকে ইকুয়াল লিখি তাহলে কি একটা কনস্ট্যান্ট নিতে হবে তাহলে এখানে যে কনস্ট্যান্ট সেই কনস্ট্যান্টটাই আমরা কি কে নিতাম তাহলে স্ট্রেন হলো এটা এবার এখানে দেখো যদি আমরা এই স্ট্রেস আর স্টিল এ দুটো যদি রেশিও নিতে সেই রেশিওটা কি একটা কনস্ট্যান্ট হলো অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন আর বিকৃতির যে অনুপাত সেই অনুপাতটাকে বলা হচ্ছে অনুপাতটা কি একটা ধ্রুবক সেই ধ্রুবকটাকে বলা হচ্ছে তার স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বা ইলাস্টিক কো অফিসিং ঠিক আছে এই স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক সেই স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এবার দেখো আমরা এখানে স্টেজ বা স্টেল এগুলো অনেক রকম দেখেছি যেমন ফার্স্টে আমরা দেখেছি কি লঙ্গিটিউডিনাল স্টেল বা লঙ্গিটিউডিনাল স্টেজ দুটো দেখেছি বা অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি আর অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন এটা আমরা দেখেছি তাহলে এই যে দেখো তাহলে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন আর বিকৃতি যে অনুপাত সেই অনুপাতটা কি হবে ধ্রুবক হবে তাহলে এখানে আর যেটা আমরা বার করব এই যে আমরা সমানুপাতিক ধ্রুবক সেই ধ্রুবকটা আবার কি বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে কি বিভিন্ন রকমের হবে স্ট্রেসটা আর স্ট্রেনটা যদি বিভিন্ন রকমের হয় তাহলে ইলা এখানে যে কনস্ট্যান্ট সেই কনস্ট্যান্টটাও কী রকম হবে বিভিন্ন রকমের হবে 
এবার এখানে যদি তোমাকে বলে এই যে স্থিতিস্থাপক ধ্রুবক বা স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এই গুণাঙ্কটার যে ইউনিট সেই ইউনিট এবং ডাইমেনশনটি কী হবে তা দেখো কে ইকুয়ালটা আমরা কী পাচ্ছি স্ট্রেস বাই স্ট্রেন স্ট্রেস এটা আবার কী ছিল এফ বাই এ আর স্ট্রেন ইকুয়ালটা কী ছিল স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এ এবার দেখো এখানে এইটা যেটা অর্থাৎ স্ট্রেন তার কি ইউনিটও ছিল না আর ডাইমেনশনও ছিল না তাহলে যদি এটা আমরা দেখি তাহলে এর যেহেতু ইউনিট ডাইমেনশন নেই তাহলে এটা যদি আমরা বসাই তাহলে দেখো এটা কি ডাইন আর নিচে কি এটা হচ্ছে সেন্টিমিটার স্কোয়ার ঠিক আছে আর এসআই পদ্ধতিতে কী হবে নিউটন মিটার টু দিয়ে মাইনাস টু বা কত নিউটন মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে দেখো স্থিতিস্থাপক যে গুণাঙ্ক সেই গুণাঙ্কটার যে ইউনিট এবং ডাইমেনশন সেই ডাইমেনশনটা কার সঙ্গে ইকুয়াল হবে এখানে স্ট্রেস যেটা সেই স্ট্রেসের সঙ্গে ইকুয়াল হবে কেন কারণ এখানে স্ট্রেন যেটা সেই স্ট্রেনের ইউনিট এবং ডাইমেনশন কি কিছুই নেই ঠিক আছে তাহলে এটা মনে রাখবে যে স্থিতিস্থাপক যে গুণাঙ্ক সেই গুণাঙ্কের এককটা কি এখানে পীড়ন যেটা সেই পীড়নের একক এবং মাত্রার সঙ্গে কি সমান হবে তাহলে পীড়নের একক মাত্রাটা মনে রাখলে স্থিতিস্থাপক যে গুণাঙ্ক সেই স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের মাত্রা আমরা কি পেয়ে যাব ঠিক আছে এইবার এখানে দেখো এর যদি আমরা ডাইমেনশন বার করি সেই ডাইমেনশনটা আগের সঙ্গে সমান হবে এই ডাইমেনশন কি ছিল পীড়নের ডাইমেনশন ছিল এম এল টু দেওয়ার মাইনাস ওয়ান টি টু দেওয়ার কি মাইনাস টু ঠিক আছে তাহলে এই যে এটা এটা তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখবে এইবার আমরা দেখব এবার দেখো তাহলে আমরা কি পেয়েছিলাম স্ট্রেন বিভিন্ন রকম ছিল স্ট্রেসও বিভিন্ন রকম ছিল তার মধ্যে একটা ছিল যে অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন আর অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি বা লংগেজ চিউটিনাল স্ট্রেস আর লংগেজ চিউটিনাল কি স্ট্রেন এটা কাকে বলে যে কোনো একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করার পরে যদি তার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বা দৈর্ঘ্য বরাবর যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে সেই দৈর্ঘ্য বরাবর পরিবর্তন ঘটলে সেটাকে বলা হয় কি পীড়ন অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন আর অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি তাই এই যে অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন আর অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতির যে অনুপাত সেই অনুপাতটাকে বলা হয় কি ইয়ং মডিউলাস ঠিক আছে ইয়ং মডিউলাস এই ইয়ং মডিউলাস যেটাকে ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেই ইয়ং মডিউলাসের যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশন আমরা দেখব ঠিক আছে দেখো তাহলে এখানে এরকম একটা আমরা কি তার নিলাম তারের এখানে কি আটকে দিয়েছি এদিকে একটা ভার চাপালাম তাহলে এখানে প্রথম যদি এরকম তাকে ভার চাপানোর ফলে পরে কি হবে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটবে দৈর্ঘ্য দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেল এর যে ইনিশিয়াল লেন সেই ইনিশিয়াল যে লেন সেটা কত ধরলাম আমরা এল আর এখানে লেনের যে এক্সপ্যানশান হলো বা প্রসারণ হলো সেটা কত স্মল এল তাহলে এর ক্ষেত্রে যদি আমরা স্ট্রেন বার করি সেই স্ট্রেন ইকুয়াল টু কথা হবে স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল এবার তুমি ধরে নাও এখানে একটা কি ভার ঝুলিয়ে দিয়ে গেছ অর্থাৎ একটা ভর যেটা ঝুলিয়েছ সেটা এম তাহলে এর যে ওজন বা ওয়েট সেই ওয়েটটা কি নিচের দিকে কাজ করবে তাহলে সেই ওয়েটটা এখানে কি তার উপরে ক্রিয়াশীল বল আর তুমি ধরে নাও এই যে তার আছে সে তার মানে একটা লম্ব বৃত্তাকার চোমের মতো তাহলে এর যে ক্ষেত্রফল সেই যে এরিয়া তারের সেই এরিয়াটা তুমি ধরে নাও কত ই তাহলে এর উপরে যে স্ট্রেসটা কাজ করছে সেই স্ট্রেসটা কত হবে বা পীড়নটা কথা পীড়ন মানে আমরা কি দেখেছি বল বাই ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে বল যেটা কত এমজি আর এখানে যে এরিয়া সেই এরিয়াটা কত এইটা তাহলে এবার ইয়ং মডিউল আস কাকে বলে যে কোনো একটা বস্তুর অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন আর অনুদৈর্ঘ্য যে বিকৃতি তার যে অনুপাত সেই অনুপাতটাকে বলা হচ্ছে কি তার ইয়ং মডিউল আস তাহলে ইয়ং মডিউল আস ইকুয়ালিটি কি লঙ্গি চিউডিনাল স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই কি লং এ চিউডিনাল স্ট্রেন এটাকে বলা হচ্ছে কি তার ইয়ং মডিউলাস এবার দেখো লং এ চিউডিনাল যে স্ট্রেস সেই স্ট্রেসটা আমরা কত পাচ্ছি এমজি বাই এ এটা যদি বসায় তাহলে কত হচ্ছে দেখো এমজি বাই এ আর এখানে কি আছে নিচে লং এ চুইডিনাল স্ট্রেন তাহলে এখানে স্ট্রেনের যে ভ্যালু সেটা কত আছে স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল তাহলে এটা দেখো স্মল এল বাই কত ক্যাপিটাল এল তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু ইয়ে করে লিখি তাহলে এটা দেখো আসবে এম জি ক্যাপিটাল এল বাই এ ইন্টু কত স্মল এল তাই এটাকে তুমি এরকমভাবে লিখতে পারো এফ ইন্টু ক্যাপিটাল এল বাই এ ইন্টু কত স্মল এল ঠিক আছে এবার এখানে দেখো আর একভাবে যদি তুমি ইকুয়েশনটা লেখো তাহলে এখানে এই যে তার সে তার হচ্ছে কি একটা লম্ব বৃত্তাকার চোমের মতো 
তাহলে এখানে তারের যে এরিয়া বা ক্ষেত্রফল সেই এরিয়া ইকুয়াল টু আমরা এটা লিখতে পারি পাই আর স্কোয়ার যেখানে আরটা কি আর হচ্ছে তার যে রেডিয়াস সেই রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ তাহলে এটা যদি আমরা ইকুয়েশনটা লিখি তাহলে দেখা আসবে এফ এল বাই পাই আর স্কোয়ার ইন্টু কত স্মল এল তাহলে এটা কার ইকুয়েশন এটা হচ্ছে ইয়ং মডিউলাস যেটা সেই ইয়ং মডিউলাসের ইকুয়েশন ঠিক আছে তাহলে এই ইয়ং মডিউলাস পর্যন্ত আজকে এটা তোমরা ভালো করে দেখবে যে ইয়ং মডিউলাস হচ্ছে কোনো একটা বস্তুর উপরে যে অনুদর্ঘ পিরিয়ডটা কাজ করছে আর অনুদর্ঘ বিকৃতি যেটা কাজ করছে তার যে অনুপাত কারণ এর আগে আমরা দেখেছি হুকের সূত্র অনুসারে যে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন আর বিকৃতির কি বিকৃতি এটা কি সমানুপাতিক এবং ওখানে যে ধ্রুবক সেই ধ্রুবকটাকে বলা হচ্ছে কি স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এবার যদি ওইখানে পীড়নটা সেই পীড়নটা যদি অনুদর্ঘ পীড়ন হয় আর বিকৃতি যেটা সে অনুদর্ঘ বিকৃতি হয় তাহলে ওই দুটো যে অনুপাত সেই অনুপাতটা যে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক সেই স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কটাকে বলা হচ্ছে কি ইয়ং মডিউলাস বা ইয়ং গুণাঙ্ক ঠিক আছে তাহলে এই ইয়ং মডিউলাস এর যে ক্যালকুলেশন বা ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনটা তোমরা ভালো করে দেখবে এবং এতদূর পর্যন্ত সব তোমরা ছায়া যে বই সেই ছায়া বইটা তোমরা একটু ভালো করে দেখবে আর যদি কোনো সমস্যা হয় বা না বুঝতে পারো তাহলে তোমরা আমার এই ভিডিওর কমেন্টে জানাবে বা হোয়াটসঅ্যাপ তোমরা আমাকে করতে পারো ঠিক আছে তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত তোমরা সবাই নিজেরা দেখবে এবং তোমাদের যে ফ্রেন্ড সেই ফ্রেন্ডদেরকে এটা শেয়ার করবে যাতে তাদেরও কি হয় উপকার হয় আর আমার যে চ্যানেল সেই চ্যানেলটাকে কি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাহলে এর এর পরের যে পার্টে আছে সেগুলো আমি যখন আপলোড করব সেটা তোমরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে এবং সেই পাওয়ার পরে তোমরা নিজেরা পড়বে এবং এটা লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে তাহলে দেখবে অনেকটা আয়ত্ত চলে আসবে